देखते हैं कि क्यूबॉइड में हम कैसे सिर्फ क्यूबॉइड में यहाँ पे यूज कर रही हूँ अलग अलग साइजेस के अलग अलग हाइट्स के में भी और उसको यूज करके अब जैसे मैंने सबसे पीछे से चालू किया उसके आगे बढ़ते हैं लेट्स ड्रॉ दिस पर्टिकुलर क्यूबॉइड राइट एंड लेट्स डू द थर्ड वन मे बी अप टू दिस हाइट राइट दिस गोज लाइक दिस दिस गोज लाइक दिस एंड द थर्ड वन हैज दिस हाइट नाउ लेट्स सी एज टू हाउ वी कैन डू द फोर्थ वन from here you see this needs a bit of practice आप जब देखोगे तो आपको हो सकता है कि आपको आसान भी लगे या फिर हो सकता है कि आपको वो difficult भी लगे कि ये मैडम कैसे कर रहे हैं अंदाज से किसी को बड़ा कर दे रहे हैं किसी को छोटा कर दे रहे हैं so that is the reason why I am asking you to keep practicing all these things then you come up uh, with your queries like right and if you need i can even post uh, the videos to you uh, that youtube links to you so that you can again revise and see as to how madam has done this step by step right by pa pausing the video at one point of time and then completing the drawing up to that extent like that maybe you can do it right so i am just trying to make a 3d composition wherein cuboids of different heights i am using to make the composition uh, interesting like so as if now this may look little hodgepodge because of the uh, the various lines right so uh, purposefully i am not even erasing the lines because i want to let you know that this is the basic grid which i have prepared right to uh, give us a base that this is the base and from there we can uh, elevate various uh, heights of the cuboids for example this one is the next one and maybe i can even like uh, here what is happening is i am just uh, showing you the demonstration with the uh, little uh, simple uh, kind of a 3d composition isko aur complicated bhi hum kar sakte hain lekin maine socha ki isko pehle aapko simple tarike se sikhaya jaye पीछे सबसे बड़ा क्यूबॉइड है फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली साइज में रैंडमली मतलब एक रेगुलर ऑर्डर में नहीं रैंडमली साइज में डिक्रीज होते जा रहे हैं राइट सो लाइक दिस फाइन सो मे बी आई कैन हैव वन मोर क्यूबॉइड हियर इन व्हेन यू मेक एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर is the parallelism right you need to check that the lines are uh, very nearly parallel to each other right because you will be doing a free hand drawing so you need to check that these lines which are going in one direction all these lines which are going in one direction are parallel to each other aap dekho dikh raha hai ki nahi ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के ये दोनों पैरेलल हैं इसके ये ये पैरेलल है इस तरह से यू विल फाइंड ऑल द पैरेलल लाइंस अब इसको थोड़ा सा क्लटर अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं लाइक वी कैन इरेज द लाइंस विच आर गोइंग टू बी हिडन राइट आफ्टर यू ड्रॉ द कॉम्पोजिशन जस्ट ट्राई टू erase the unwanted lines to give a clarity to the picture <clears throat> i hope you are able to understand c 
See, this is how. Now the base or the grid, after you add the third dimension, the y-axis to it, you don't need the base to be shown here. Right? If you still continue with all the unwanted lines, it will uh, give rise to a lot of um, confusion and cluttered image. So, uh, we uh, don't want that. Fine. Now, let's go on further adding the d forms to it this is one more thing i can simultaneously i can go on erasing the unwanted lines In this cuboid, I have done, uh, I have uh, done it with a difference that this cuboid is, uh, we can say more than uh, in terms of height as compared to the this cuboid which is behind this. So as a result, what happens? This is. I mean, again, you need to take care of the lines that this line is parallel to this line. Okay? Ye cheez aapko dhyan mein rakhna hai puri tarike se. So, is tarah se humme ek uh, composition banaya hai. Ye yaha pe aara hai. Ho sakta hai ki ek to hum aur...